ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமச்சீர் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த டூ ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த டூ ப்ராக்கெட்ஸையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இதை கொண்டு போய் இந்த இன்சைட் த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க இந்த டூ டேர்ம்ஸ் கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க செகண்ட் டேர்ம் கொண்டு போய் இங்கே இந்த இன்சைட் த ப்ராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் ப்ராக்கெட்டை அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்க அடுத்த டேர்ம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்புறம் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ எக்ஸ் கொண்டு போய் இன்சைட் த ப்ராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டுக்குமே சைன் மென்ஷன் ஆகலன்னா நமக்கு ஆன்சருக்கும் ப்ளஸ் சைன் தான் வரப்போகுது நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு பவர் ஒன் இங்கே ஒரு பவர் ஒன் இந்த ரெண்டு பவரையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே பவர் டூன்னு கிடைக்குது அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட் அடுத்து இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எடுத்து எழுதிடலாம் இங்கே பாருங்கள் வேரியபிள் இல்லை ஸோ நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் த்ரீயை கொண்டு போய் இன்சைட் த ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ் இங்கே வேரியபிள் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெல் இப்போது இதில் பார்க்கும்போது இந்த மைனஸ் எயிட் எக்ஸும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸும் வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் இருக்குது அப்போது இதில் எயிட்டோட சைன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸோட சைன் வந்து ப்ளஸ் அப்போ நம்ம சப்ராக்ட் அண்ட் புட் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து அப்படி எடுத்து எழுதிடலாம் அப்ப இது ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ கிடைக்கும் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து மைனஸ் அப்ப இந்த வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு டேர்ம் இருக்கு பாருங்க மைனஸ் டுவெல் அதையும் அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் அப்ப இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் ரோமன் ஃபைன் த ப்ராடக்ட் இந்த டூ ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் சம் மாதிரி இது ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்புறம் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டை அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிட்டு இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போது இந்த ஒய் ஸ்கொயரை கொண்டு போய் நம்ம இன்சைட் த ப்ராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து நமக்கு ப்ளஸ்ன்னு கிடச்சிருது இங்கே நம்பரே இல்லை இங்கே வெறும் டூ இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த டூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் போது நமக்கு ஒய் டு த பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு ஃபோர் வந்துடும் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் வெறும் த்ரீ மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நம்பரே இல்லை பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த த்ரீ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயரையும் ஒயையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் க்யூப்னு கிடைக்கும் ஏன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாம் இந்த மைனஸ் ஃபோரை கொண்டு போய் இன்சைட் த ப்ராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் அடுத்து இந்த வேரியபிள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து டுவெல் அப்புறம் இந்த வேரியபிள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ இங்கே லைட் டேர்ம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே லைட் டேர்ம் கிடையாது எல்லாமே அன்லைக் டேர்ம்ஸ் தான் அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோமன் பார்த்தலாம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு ஃபைவ் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ இதுலேயும் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் சம் பண்ண மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டை அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ
அடுத்து நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து எம் ஸ்கொயர் இங்கே இங்கே எம் இல்லை ஸோ நம்ம அந்த எம் ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து இங்கே எண் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும் போது நமக்கு என் டு த பவர் த்ரீனு கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே பவர் ஒரு ஒன் இங்கே ஒரு டூங்கும் போது நமக்கு த்ரீ வந்துடுது அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் எண் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் வந்து என் டு த பவர் த்ரீனு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ இதை லைக் டேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரீயை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டூவை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே சைன் இல்லைனா ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு பிராக்கெட் கிடச்சிருச்சா அடுத்து இன்ட்டு போட்டுட்டு இந்த டூவை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் அடுத்து இங்கே டூவோட சைன் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ இப்போ பாரு நமக்கு டூ பிராக்கெட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த டூ பிராக்கெட்ஸை வந்து எப்பயும் போல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்து எழுதிட்டு இந்த செகண்ட் பிராக்கெட் அப்படி எடுத்து எழுதிக்குவோம் அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்க நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எடுத்து எழுதிட்டு இந்த பிராக்கெட்டை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்குவோம் ஓகே இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டினை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் கிடச்சிடும் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ் இந்த வேரியபிள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து இங்கே போகிறோம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி கிடைக்கும் இந்த வேரியபிள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ வந்து தேர்ட்டி எப்பயுமே வந்து நீங்கள் நம்பர் கூட தான் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வேரியபிள் கூட வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே அங்கே வேரியபிளே இல்லை அப்படிங்கிற போது நமக்கு இங்கே வெறும் ஒரே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ இங்கே லைக் டேர்ம்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸும் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸும் வந்து லைக் டேர்ம் ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே வந்து நமக்கு எக்ஸ் டேர்ம் இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டுக்குமே மைனஸ் சைன் வரதுனால இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம மைனஸ் சைன் போட போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸில் நம்ம அப்படி எடுத்து எழுதிடணும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கு பதில் நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸுன்னு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா தேர்ட்டியும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் சைனுங்கும் போது நம்ம ஆன்சருக்கும் மைனஸ் சைன் தான் போடுவோம் அப்புறம் இங்கே வேரியபிள் எடுத்து எழுதணும் ஸோ நம்ம மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதியாச்சு ப்ளஸ் இந்த தேர்ட்டி ஐ அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்